Era comum vermos imprensa internacional e nacional se unirem com corneteiros, haters e torcedores do PSG para criticar o Neymar. Em parte, é bem verdade, o jogador merecia um pouco dessas críticas. O Neymar às vezes mostrava pouco apreço pelo clube francês, tratando tudo com um pouco de desleixo, mas acabou virando o jogo a seu favor e mostrando que não à toa é o jogador mais caro da história do futebol. Mas como é que foi que o Neymar virou esse jogo e passou a ser o queridinho da torcida? da imprensa e da diretoria e treinador do PSG? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você não é um inscrito aqui no canal, amigão, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E não esquece de ativar o sininho aqui do YouTube, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo aqui no canal Foot Prime, beleza? Agora, chega de conversa fiada aí, vamos lá. <música> Neymar brilhou na vitória do Paris Saint-Germain diante do Lorient, com um gol e uma assistência. A grande partida do brasileiro lhe rendeu elogios da imprensa francesa. Segundo o jornal L'Equipe, o camisa 10 esteve entre os melhores jogadores da equipe mais uma vez e recebeu hoje uma nota 7. Neymar agora tem 11 gols pelo PSG, igualando o Mbappé na artilharia, além de ter muito mais assistências do que o francês. O treinador do PSG é todo elogios para Neymar, viu? O Neymar joga pela equipe, talvez seja o melhor Neymar que vimos no PSG. Mas nem sempre foi assim, tá? O Neymar era vaiado pela torcida, pediam sua saída, vozes da imprensa internacional o acusavam até de chegar bêbado ao treino do time. Sabia disso? O queridinho era o Kylian Mbappé, que viveu toda aquela novela com o PSG e Real Madrid sai não sai e acabou ficando. Será que por dinheiro? O Neymar saiu um pouco do olho do furacão, deu corda pro Mbappé se enforcar. O menino francês que saiu maior que o PSG e o Neymar viu a sua influência no time aumentar e muito, e não pela força de um contrato ou na canetada como o Mbappé, como um dia também foi com o Neymar quando ele chegou no PSG, vamos ser honestos. Ele aumentou a sua influência justamente com a amizade com grandes lideranças do elenco como o Verratti, Messi e até o Sérgio Ramos que chegou também recentemente junto com o Messi. É importante lembrar também que o Neymar dentro de campo se doa muito pelo time e é uma liderança técnica em campo. E quando eu falo de doação em campo, eu tô falando a verdade gente, com o Pochettino, em muitos momentos o Neymar Neymar quase foi um volante do time. Hoje o Neymar é o jogador por onde toda a jogada obrigatoriamente passa no PSG. Até mais do que por Messi, tá? O Neymar comanda o ataque, faz os companheiros, inclusive o Mbappé, encontrarem o seu melhor futebol. Chega primeiro aos treinos, sai por último e tem foco total no seu trabalho. Muitos acham que isso tudo é pela Copa do Mundo. Eu torço para que sim, mas também torço para que Neymar jogue mais mesmo depois da Copa do Mundo. Afinal, é impossível não elogiar Neymar quando ele tá focado assim. Um jogador inteligente, habilidoso e que faz sentido esse sim para os fãs de futebol sentarem e assistirem o espetáculo. Que ele deite e jogue muito no PSG nesse restinho aí de meio de temporada. para que o nosso 10 chegue na Copa do Mundo com a confiança em dia, de bem com a vida, para ajudar o Brasil a trazer o ex. Afinal, ele é parte importantíssima disso. Para a imprensa internacional já não tem como negar. O Neymar tá de volta e de Dificilmente alguém vai poder parar o jogador, seja com a camisa do PSG ou da seleção brasileira. Mas e você, tá feliz de ver o Neymar assim jogando o fino da bola? O que mais você espera do adulto Ney? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo, enquanto a mim você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!